audio jungle. Welcome, welcome back to my channel. Yes, my channel. This is Gem again. Proud OFW and a bride to be. So guys, it's another session of our DIY and arts and crafts. So for today is gagawa tayo para sa aking mabubuting kaibigan. So, meron kasi akong um, couple friends na ikakasal and part na sila ng LGBT community. So, ngayon, naisip ko kasi na um, magbigay ng something na pwede nilang gamitin sa mismong kasal nila. So, yun, um, ang naisip ko ay ang pwedeng maging ring holder nila. So, yun. Pero ito, may twist, okay? Um, so, brief background lang paano ko ito naisip. Like, um, gusto ko kasi ng something na magagamit talaga nila sa mismo kasal nila. And alam mo yung feeling na kapag magbibigay ka ng gift, mas maganda yung talagang magagamit nila and also magiging may value, kumbaga. So, yon So, nagkamap ako to this idea kasi, syempre, gaya nung huling vlog ko regarding to Dykes Hall, kung napanood nyo na, kung hindi naman, e lalabas yung link somewhere there. <laughs> Okay, so if you wanna check out kung ano yung ginawa ko sa Dikes ng Hall ko, you can just click the link up there. So yun, um, bumalik ulit ako sa Dikes Hall because I know nandun yung mga perfect for, um, to buy for my DIY. So yun, um, una, ang iniisip ko talaga is something like small box or like maybe a colorful, kasi di ba LGBT is very colorful. So, yun yung, yun, yung, yun yung target ko. But, syempre, dito sa Singapore, limited talaga yung sources. So, nagkamap na lang ako sa kung ano yung nakita ko doon. And then, yun nga, nagka-idea na lang ako kung um, ano, yung, ano yung pwede kong gawin using yung mga gamit na meron or available doon. So, guys, uh, if you want to see kung ano yung gagawin kong project and maybe magkaroon kayo ng idea baka meron din kayo um, bride to be or husband to be ka or meron ka rin LGBT friends or you're part of the LGBT and you're planning to have a wedding then and magustuhan nyo to please keep on watching so guys let's start na dun dito sa ating mini project para nga dun sa aking ring holder so pagpunta ko ng um, dahil so wala talaga akong peg Okay, kasi sa tagal ko dito sa Singapore, alam ko na limited sources. So, most of the time is, um, nag-iisip ako ng something, especially pag may project ako or something na gusto mo i-DIY. But, hindi na ako totally naghahanap ng peg and yun talagang hanapin ko. Kasi miss, most of the time, kung ano na available, of course. So, yun. Ngayon, ipapakita ko na ako na yung mga materials na dito sa harapan ko. Um, let's start dun sa clay. Okay. These are all the case. This is the, ano lang to, kumbaga, main colors lang. Kasi hindi naman din primary colors, sorry. Hindi naman kasi um, available lahat ng colors doon. So, yun. And then, mapapansin nyo, meron akong heart shape na nabili. Yan yung magiging ring holder. But, later, I'll explain kung ano yung magiging, um, Kumbaga, ano, para sa itong mga clays na to. And then, namili din ako ng letters. Ayan. Which is, nakapack siya ng ganito. And then, of course, ang aking favorite na alam na alam nyo kung napanood yun ay iba ko pang DIY. Nalalabas din dito sa Quedair. If you wanna check out din kung ano yung iba ko pang DIY projects. Is, ang aking favorite na yarns, which is most of the time, gamit ko siya. And of course, scissor. And then, this bubble wrap. So, meron din siyang um, parte sa, ba sa project na ito. And, of course, ang ating box. Dahil nga, it's a gift. So, ito yung paglalagyan ko later. And, gaya nung sinabi ko rin from my previous vlog na ito ay um, recycle box. Okay? So, hindi na ako bumili because may mga nag-gift sa amin sa mga previous events. 
So, lalo na yung mga ganitong klaseng box na maganda talaga. Kinikip namin because I know one day gagamitin namin siya. Diba? Best way yun. And then, few things like dried na leaves. Siyempre, hindi pa rin yun mawawala. Okay, itong mga to and even this um, bubble wrap is gagamitin ko na siya to secure na yung item later sa loob ng box. Kasi itatravel niya pa to to patar. So, yun. So guys, our first step is to secure muna yung mga colors. So, um, dun sa LGBT flag or yung color nila is merong 6 or 7 colors kung hindi ako nagkakamali. So yun, but to be sure, ipakakamali nila sa inyo. So yun, so meron silang red, orange, yellow, green, blue, and indigo. So yun. So para gawin, so since meron lang tayong 4 colors, ba? Currently, we have red, yellow, green, and blue. So, medyo gagawa na natin ito na medyo, uh, mas medyo technical. <laughs> so, kailangan natin may i-mix-mix ng color para may magkaroon tayo ng orange, which is wala kasi tayo. And, uh, we need to mix red and blue para magkaroon tayo ng indigo or purple. So, yun. Okay. So, let's start muna sa ating orange. So, I need to open this red color and yellow. A few moments later. Yan, tapos na ang ating orange color. Now, we move on to purple. Okay, purple is red and blue. Need to open the blue color. Then, more tire from red. Red. Well, 
ito yung nakita ko na perfect of course because they're uh, going to use it as a ring holder sa kanilang wedding. So, sobrang perfect talaga because it's hard. And then, I'm thinking if it's going to um, to follow the shape or ano siya, yung patayo lang yung gagawin ko. Okay. Ang gagawin ko kasi is yung color ng LGBT yung ilalagay ko. So, yun yung pinaka-project. So, guys, let's start na ilagay yung mga colors or yung mga clay dito sa ating heart shape. So, shout out to my fiancé. Tinulungan niya ako maglagay ng homework para somehow medyo mas uh, pantay naman yung pagkakalagay ko. Then, we start off with purple.
won't wait for the final touch na lang. Tapos na natin siyang ilagay. Well, for me, hindi siya ganun ka-perfect. Like, may mga lagpas talaga siya. But it's, you know, it it added si eh. Yung pagiging unique and, well, obviously, it's really DIY and it has my personal touch. So, mas happy ako sa outcome. Hindi man siya super lined, but you have all the colors. Hindi man siya super red. I think iba din yung pagkaklase ng red, but it's fine with me. Kasi madidistinguish mo pa rin yung red, and then orange, yellow, green, and then blue, and then purple. Hindi man siya ganun ka ano, but you know, it shows all the colors. So, sobrang perfect pa rin. So, yun. So, natapos na tayo finally sa paglilagay ng clay. Actually, ito na yung overlook niya. Ang um, next is, kaya tayo may mga letters. Thank you to my cousin Paula for giving me this idea. Nalagyan na, lalagyan ko siya ng nieces and it nieces. Because most of them, di ba, mag-inis. So, lalagyan na. I guess, to ko ay ay pag-inis ko siya. So guys, finally natapos na natin ilagay yung clay dito sa aking heart shape na lalagyan and also yung mga misis. So yan. So for clear picture, lalagyan ko dito. And I'm so proud kahit na hindi siya perfectly in line and also may mas malaking part yung ibang color but it's so and perfectly fine for me. Kasi, the more na parang mas, alam mo yun, yung hindi talaga siya perfect line or something, the more na feeling mo talaga is DIY siya and with my personal touch. Kaya super happy ako sa outcome. So, so guys, we're going to start na back na dito sa loob ng box. Dahil it's a gift na for them, so I want to surprise them. So, ngayon, I'm planning to put first yung uh, bubble wrap. Siyempre, yung kaya mo secure. Hindi siya mabasa. Yan, inside. And we're done. So you guys, finally we're done. Natat na lagi ko na rin siya sa kanyang box. And um, malapit ko na rin kasi ini cute frame namin yung isa kasi darating din. So, yun guys. So, thank you. Thank you so much sa pagsama for another session ng ating DIY. And, 
nag-enjoy ako kasi actually hindi to talaga na plan. Hindi ko alam paano gagawin. Last minute ko siyang nakita na pwede pala to. And last minute din, ngayon lang na pinag-isipan ko nga kung paano ko horizontal ba siya, vertical ba siya. So, I'm so, so happy sa naging outcome. And sana kayo din. Sana na-inspire ko kayo ulit and magkaroon kayo ng idea na yun nga, simple ways kung paano kayo makapagbigay ng gifts sa inyong mga loved ones or friends. Talagang ano lang, um, siguro kung ano yung current status, ano ba yung nangyari sa kanila. Siguro from there, makakaisip kayo ng something na pwede nyo ibigay sa kanila aside from the men, pagkain, baby makeup, shoes, or kung ano pa man. So, yun. Because most of them, meron na nun, diba? So, yun. So, yun, guys. So, thank you, thank you ulit sa pagsama sa akin. Um, titignan ko kung makakakuha ako ng reaction video kasi I'm, I'm sure hindi ko naman pa ito ipopost. I'm Ipopost ko to as in nabigay ko na of course kasi gusto ko sila yung unang makita din. So yun, um, let's see kung ano yung magiging reaction nila. And sana ang pinagpipray ko is wala pa silang gamit for um, ring holder nila. So yun, uh, para sana talaga and mabent nilang magamit to. So yun, so thank you again and um, tignan natin kung ano pa yung pwede kong gawin sa mga susunod pa ng DIY, DIY vlogs. And also, please continue watching yung Singapore serie and then yung wedding planning kasi malapit na malapit na. So, um, siguro baka maumay kayo sa mga susunod ko na vlogs when it comes to my wedding planning kasi yun, sunod-sunod na talaga siya. So, yun guys. Thank you ulit sa pagsama. Um, and kung gusto nyo makita yung mga previous vlogs ko like Singapore serie, wedding planning, or yung iba kong DIYs, is um, ilalagay ko dun sa description box below para um, kung gusto nyo i-check out then and then kung magkaroon din kayo ng idea for that. So yun guys! So, uh, thank you so much and please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Until our next video! Bye bye